这董成江事情办得怎么样了？二位贤弟，看一看，看一看。哈哈哈哈二位公子受委屈了，我们还住在这里，赶紧准备上房就餐。哎呀，二位，二位的计策果然有用。郭爷那事已经被刺客刺死腹中。恭喜大将军！恭喜恭喜！只是郭燕虽然已经铲除，但还有不少的将士守在我师妹的府邸，将来定会为郭协效力，成为大将军的阻力。大将军若是肯借人给我二人，我二人定当投桃报李，帮大将军铲除这些阻碍。二位的计策高明，本将军也愿意相信二位。二位准备？何时动手啊？明日辰时。好，就明日辰时。事成之后，本将军必定好生款待。多谢大将军。这个董成就这么相信我们了？董成虽然权势滔天，但谋略不。他之所以有今天的地位和实力，靠的是实力和心狠手辣。想杀郭燕的人很多，之所以选董成，也是这个原因。怎么了？郭燕就这么死了？我总担心其中有蹊跷。罗西，你这是做什么？啊，我做点热身准备，到时候秦尚来救咱们的时候，肯定得打架。我复习一下他教我的武功，你也给他拖后腿。
我劝你还是别添乱，不要胡来。为什么？上次慕容雨也说过了，就算你侥幸赢了一次欣赏，那是他身体有伤，而且对你疼惜，万不想伤害你。但是当你面对的敌人不是秦商，而是官兵的时候，你这样做只会激怒他们，增加对你的伤害。你怎么来了？入夜后有些睡不着，想起之前我还有一些心情。很多时候，这技能就像下棋。你以为万无一失的困住了对手，却没想到，却被对手给出主意。皇上，您现在连话都不会好好说。那两个男人逃跑了，为的是想向董承借兵救你们俩，甚至。他们还帮董成出谋划策，想要杀了朕。唉，可惜啦，朕的替身。你什么意思？给你吧。你什么时候知道他们想杀你？最初。当时慕容雨来找朕，朕便已经猜到他们想要做什么，所以故意让他们逃脱。也多亏了他们，否则朕也没有办法这么快，终于出现在若朕猜的没错，最迟明日，他们便会来救你们。董承若来，则当场斩杀；他若不来，只要坐实来人是他的下属，便可定他谋反之死罪。其实你知道这一切又怎么样？你的兵力不如董承，秦尚和慕容羽必会带重兵过来。若是知道你未死，并且施计诱他谋反，董承定会被激怒，到时拼得鱼死网破。以你的兵力，根本敌不过他。朝中势力，除了董承，当属安阳侯。我给他看了这个，他看完这个之后，确信你是神女，诚意十足。愿借我三千精兵，换你一人。来人，带，带下去，即刻送往安阳侯府。不许带走小雪，别碰我！你若将我送给安阳侯，我便帮他取了天下，杀了你。这天下。多的是觊觎朕皇位的将军、大王、侯爷，只是因为朕身体不好，所以他们都在等着朕死，都不去行动，让这天下局势静得犹如一滩池水，连朕都无法行动。如今，朕要将一位神女送给安阳侯，朕已经托人。通知各个门阀中人，为了争夺神女，必然引起一番厮杀。如此，水便缓了。乐雪，之前你问朕，知晓国运，又能如何？朕现在告诉你
，不如我。朕扣押你，从来都不是为了知晓国运，而是为了将这滩死水激起波澜。我不会让你得逞的。你确定？你考虑清楚了？那你这朋友的信誉，你是要还是不要？带走，是。小姐，你放开他，放开我，放开，你们放开他，放开我，穆西，小雪，放开我！你这个卑鄙无耻的小人，小雪真心实意待你，你却从头到尾只是利用他。那些门阀一旦争斗起来，会伤及他的性命。你怎么能如此的歹毒呢？没有，沙哥，都只是算计罢了。再说了，你们本来不也想杀朕吗？朕的替身能死，朕的死士能死，朕能死，唯独你们个个都不能死。这天下乱世，生死不过都是游戏，愿赌就得服输。今日事情成败与否，全靠各位厚泽兄弟。干！干！干！大将军，性子急可办不了大事儿。您这是大摇大摆的谋反呐！秦尚、慕容羽，你们快跑！莫西，郭先生。在你府里没死啊？原来，您还到朕的府上，意图刺杀朕。郭彦，你能调动的，不过是这些百人禁卫，都被我杀的差不多了。就凭这区区几个弓箭手，你能奈我何？郭邪正带着安阳侯的人马。来此处做客，顺便讨伐逆贼。
上出去，杀！别人的帮助，从来都不是朕想要的。朕要的，是掌控人，达成朕想要的局面。局面至此，朕已经不需要你了。不对，你还可以留一留，以防乐雪还有其他的想法。手在抖，你杀过人吗？你敢杀人吗？他没杀过人，我可杀过。皇兄，你若想救他，就把乐雪带来。郭贤，不用管朕，放箭。反正，朕已经命不久矣，将不久于人世。放箭！放箭！回来了，这里就是。但是你，如果不是你的话，我这次明明可以把小雪带回来的，都是你。陆西，离他远一点，陆西。
。要不我们还是赶紧把他送进医院吧。别救他！现在躺在这儿正好，正好整死他。你以为我想救他吗？我都说了多少遍了，这里还不能随便杀人。那就把他留在这儿，他是病死的，跟我们有什么关系？可是。不行，你看那里有监控的。如果他真的死在这里，我们几个肯定脱不了干系。那我不管。把手机给我。不给。给我。我不给。你干嘛？这么快就背叛盟友？盟友？谁是盟友？跟你结盟，也是为了过去洛西的。情况基本稳定了，也不知道他到底什么时候醒过来。露西，那么急打电话给我，出什么事了？说来话长，总之，我不小心把郭燕从陈国带回来了。郭燕，她现在正在里面接受治疗。你又穿越了？陈国在安国之前，那小雪呢？你见到小雪了吗？见是见到了，可是我还是没能把他带回来。何墨，那些都是意外，不能全怪露西。我今日还有事，我先回去了。何墨。他只是心情不好，没有责怪你的意思。露西，你先回去吧，这有我们就够了。可是郭燕她一个郭燕而已，没必要这么多人看着她。回去休息吧。嗯。万一他醒了，乱跑惹事了怎么办啊？跑了就跑了，谁管他死活呀？露西。你听我说，等郭燕醒过来，我们会第一时间告诉你。我知道你担心她醒过来之后会有什么突发情况，可她现在不是还昏迷着呢吗？回去吧，别把自己勒病倒。嗯。那，那我先回去了。你们注意点。总有种不好的预感，怕把你再次丢下，所以请你一定要待在我的身边，我要带你回去。那小雪呢
，你见到小雪了吗你去哪里？小雪，嗯，民俗课上不是说是中元节时候才放河灯吗？咱们学校怎么五月份就开始放了？为什么？我听师姐们说啊，咱们学校学生五月份放河灯，是为了祈祷考试顺利，考个好成绩。这样啊，嗯。可是你成绩那么好，你跟着瞎凑什么热闹啊？帮你放啊，罗西。去寝室没找到，然后就为了分页，他说你可能在这儿。不行。你是不是有点讨厌我呀？每次安慰你的时候，温柔你的话，都比我管用。那是因为他比你贴心啊，换做任何人都接受不了的那种态度。我看得出来，你已经对慕容雨没有太多的敌意了。我说谁呢？我就是比较好奇，之前你们两个那么大的仇，事事都针对他，怎么现在倒相信起他来了？而且在陈国的时候，你们两个竟然还联手对付郭燕，以你的性格。你就不怕他坑你啊？我从来都没有相信过他，我只相信他想救你。但这小子还真给了我一刀，你还笑？反正现在不也没事吗？这些都是什么呀？河灯啊，中元节祈福用的，同学们用作祈祷考试顺利。中元节？嗯。哦，你们那时候好像还没有中元节。那你用河灯祈福了吗？没有啊，哪有时间买灯？你等我一会儿啊！你干嘛去啊
就这样啊，我就放在，就这样放是吧？对，慢点啊。我调一下了。好了。当当当！你从哪儿弄的？对我来说，千人之中取吉祥首吉都轻而易举。这个灯算什么呀？啊，感情是偷来的。别说了这么难听，好不好？这叫智取。哦，智取，反正你没生巧，已经算你有进步了。祈福吧，还是算了。你偷来的灯，还是先你的愿望吧。去。我呢，从大一写到大三，每次都写逢考必过，小雪也帮我一起写，可是还是过不了。可见啊，我写这个根本就没有用。你不一样啊。你是皇帝灵气祖，说不定那些神仙啊就爱听你写的了。写好了，嗯，给我吧。走吧，带着我的愿望。许的什么愿望啊？让我猜猜啊，呃，统一天下？那难不成是娶我为后啊？那那到底是什么嘛？从洛西，早日找到乐雪。你一日找不到他，便一日不快乐。还记得起国初遇的时候，你骗我是神女侠的。那时的你意气风发，两眼之间充满笑容。可是现在，我们几次穿越，患难与共。你在我面前故作如常，喜笑打闹，但是你的眼睛骗不了我，我看不出来，你担忧乐雪，终日为他的事而自责，并几次没有带回他人回客，痛恨我自己无能为力。只有向上天祈福，祈福怎么能找到东西？
那些画面，还来不及翻阅，就开始有点想念。多希望能留住时间，让未来和从前定格在这个空间。相见不如怀念，若是未曾遇见，怎会如？